অপরাধবোধ কাজ করে বলেই আমরা মানুষ আবার এই মানুষকেই যা যা মানা করা হয় তাই করে ধর্মীয়ভাবে সামাজিকভাবে যা নিষিদ্ধ তাই পরম আগ্রহে সচেতনভাবে করতেও দেখা যায় কন্ট্রোডিক্টরি রাইট ইন্টারেস্টিং অ্যাজ ওয়েল ইকোনমিক ডিপ্রেশন যুদ্ধ বিগ্রহ অন্যান্য ইভেন্টসও ক্রাইম রেট কিন্তু অনেক সিচুয়েশনেই বেশ বাড়িয়ে দেয় লম্বাসাস বর্ন ক্রিমিনাল থিওরি আবার ফিজিক্যাল এবং জেনেটিক থ্রেটসকে দায়ী করে যেমন স্লপিং হোয়াইট ফরহেড যাদের বা বড় আকারের কান যাদের তাদের ক্রাইম করার টেন্ডেন্সি খানিকটা বেশি এরকম বেশ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার কিন্তু আমরা দেখেছি মিডল এজে বিশ্বাস করা হতো বড় বড় অপরাধ যারা করে তাদের মধ্যে ডেভেলের ইনফ্লুয়েন্সও ছিল তবে আজকে এই যুগে এসে আমরা বলি যে যেমনই হোক মেন্টাল হেলথের চর্চা এবং নারিশমেন্ট থাকলে ক্রাইম অনেকভাবেই কমে যাওয়া সম্ভব আমরা আজকে তাই কথা বলবো মানসিক স্বাস্থ্য ও অপরাধ নিয়ে ওয়েলকাম টু প্রমিসেস জানতে চাই পরবরের মতো সাথে আছে আমি মেহসিন বৃন্তি পুরো সময় থাকবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আপনাদের পাশে এবং আমার সাথে আছেন দুজন স্বনামধন্য মানুষ কারা আছেন পরিচয় পর্ব শেষ করে তারপর মূল টপিকে ফিরছে শুরুতে আমার সাথে আছেন ডাক্তার রাইসুল ইসলাম পরাগ কনসালটেন্ট সাইকেট্রিস্ট ও এস ডি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী ঢাকা আমাদের বিবেক আছে এই জন্য অপরাধ বোধটা আছে কিন্তু যুগে যুগে আমরা মানে এমন একটা পর্যায়ে চলে এসেছি যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যদি আসলে জাস্ট ফেসবুকের নিউজ ফিডে যদি স্ক্রল করি মানে ওখানে এসে প্রতিদিন একটা কোয়েশ্চেন জাগে যে মানে এদেরকে কিছু মনে হয় না কিংবা আমাদের অপরাধ বোধের যে গ্লানিটা দিন দিন কিন্তু কমে যাচ্ছে ঘুচে যাচ্ছে কিছুই আর গায়ে লাগছে না আপনার কি মনে হয় এখনকার সিচুয়েশান দেখে যে আমরা কোন পথে আগাচ্ছি আচ্ছা আসলে মানে এখনকার যে অবস্থা এটা ঠিক আসলে যুগে যুগে অপরাধের ধরন যেরকম পালতেছে তবে একটা জিনিস সবসময়ই একদম ফিক্স যে অপরাধীদের যে সাইকোপ্যাথোলজি আমরা বলি অর্থাৎ যেই কারণে একজন মানুষ অপরাধী হয়ে উঠছে সেটা কিন্তু একটা নিয়ম মেনে চলে বেশ কিছু কারণে এমন একজন মানুষ অপরাধের দিকে ধাবিত হয় এবং দেখা যায় যে বেশিরভাগেরই অপরাধের পরে কোনো গ্লানি বোধ কাজ করে না এবং দেখা যায় যে অপরাধ বোধ কাজ করে না এর পিছনে অনেক কারণ আছে আসলে যেমন যারা অপরাধ করেন তার মধ্যে অনেকে আছেন আমরা বলি যে অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার একটা বড় কারণ তারা সবসময় সমাজ বিরোধী কাজকর্ম করেই তারা ভালো বোধ করেন মানে ঠিক ভালো বোধ করেন বলতে কি এটা করতে গেলে তাদের কোনো মানে গিল্টি ফিল ফিলিং হয় না অপরাধ বোধ কাজ করে না যারা ছোটোবেলা থেকে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডারে ভুগে বা তারও আগে দেখা যাচ্ছে যে তাদের আরও কিছু সমস্যা ছিল আমরা বলি যে ওডিডি অপোজিশনাল ডিফাইন্ড ডিসঅর্ডার অবাধ্যতাজনিত আচরণ এই সময় একটা লম্বা সময় ধরে আস্তে 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 তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু চেঞ্জ চলে আসে এই চেঞ্জটা এমনভাবে গেঁথে যায় যে তখন তার মধ্যে আর কোনো বিবেকবোধ কাজ করে না এবং এটা মানে অপরাধীদের সবসময় এমনভাবেই এই সমস্যাগুলো মানে ভিতরে গেঁথে থাকে আসলে এটা একটা বড় কারণ যে আসলে মানে বিবেকবোধ বলে কিছু থাকছে না আর পাশাপাশি এখন যে সোশ্যাল মিডিয়া পাশাপাশি বর্তমানে মানে যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে যে ক্রাইমের নেচারও পাল্টেছে এবং তখন দেখা যায় যে কিছু কিছু ক্রাইম আছে যেগুলো করে মানুষ আনন্দ পায় সোশ্যাল লার্নিং থেকেও এমন হয় যে অমুকে এমন করছে আমিও এরকম করব এটাতে বরং আমার মনে হয় স্ট্যাটাস একটু বেড়েই যাবে ভালোই হবে কি হয়েছে আর সেই সাথে মানুষের অ্যাঙ্গার কন্ট্রোল হচ্ছে না এখন আরও নানাবিধ সমস্যা আছে যেগুলো আসলে এগুলোর পিছনে দায়ী থ্যাংক ইউ সোমার কাছে একটু আসবো আমি যে ফেসবুকে স্ক্রল আপ স্ক্রল ডাউনের কথাটা বললাম সেখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে এই যে অপরাধ পথ তৈরি হওয়ার জায়গাটা এটা কিন্তু একটা বাচ্চার মধ্যে থেকে দেখা যায় না ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু কিছু সিমটম দেখা যায় এগুলো আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বাবা মারা ইগনোর করে যাই কারণ আমরা আমাদের বাচ্চাকে বেস্ট মনে করি বেস্টটা দিয়েই আসলে বড় করি বা আমাদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না কিন্তু যুগের হাওয়া যেদিকে বলছে ছোটোবেলা থেকেই যদি আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করি বা এগুলো দিকে আলাদা করে নজর দেই বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সাথে আমরা কিন্তু এখন আমাদের ফেসবুকে আমাদের মানে হোম পেজে কিন্তু প্রচুর আমরা ঘটনা দেখছি এমনকি 
যে সেটা একটা জাস্ট দেখে আবার সেটা উপরে চলে গেল তো আস্তে আস্তে কিন্তু অপরাধের বিষয়টা আমরা খুবই ডিসেনসিটাইজড হয়ে যাচ্ছি এটা এক সেকেন্ড হচ্ছে নরমালাইজও হয়ে যাচ্ছে অনেক ধরনের অপরাজ ও আচ্ছা এরকম তো হবে আর এটাও ঠিক যে বিবেক বোধে যখন আমরা কথা বলছি আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে যে একটা তো হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল কারণে যে ক্রিমিনাল টেন্ডেন্সি তৈরি হয় বায়োলজিক্যাল কারণ তো অবশ্যই অনেক আগে হ্যাঁ বাট সাইকোলজিক্যাল জায়গা থেকে আমাদেরকে এটাও প্রশ্ন করতে হবে যে আমার সমাজের মধ্যে কি কি ফ্যাক্টর আছে কি কি ইনস্টিটিউশন আছে যেটার কারণে সেই বিবেক বোধটা মানে ভালোভাবে তৈরি হচ্ছে না পরিবারের জায়গা থেকে এবং পাশাপাশি স্কুলের জায়গা থেকে ইনস্টিটিউশন ইউনিভার্সিটি বা মানে পুরো সমাজ ব্যবস্থাটা ল এনফোর্সমেন্ট হোক সেটা হোক মানে কাউন্সিলিংয়ের যে ব্যবস্থাগুলো আছে সব মিলাই কি একটা এমন একটা মানে পরিবেশ তৈরি করছে কি না যেখানে আমাদের বাচ্চারা যখন বেড়ে ওঠে সেই বিবেক বোধটা ভালো করে তৈরি হয় এটা আমাদের একটা বড় প্রশ্ন এবং মানে বাবা মার ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই খুবই ইম্পর্টেন্ট যে একটা হচ্ছে হয়তো বা সেটা আমরা দেখেও বলছি যে না হয়তো অত বড় কোনো সমস্যা না আমার বাচ্চার ছোট আছে যেহেতু পরে ঠিক হয়ে যাবে আরেকটা হচ্ছে একদম অ্যাওয়ারনেসটার বিষয়টা যে আমাদের মানে প্যারেন্টসের জন্য আমি মাঝে মাঝে মনে করি যে হয়তো আলাদা একটা মানে একটু ট্রেনিং না বাট অ্যাটলিস্ট কোনো একটা মানে এমন একটা জায়গা যেখানে তারা গিয়ে হয়তো বা নলেজটা পাবে যে এই ধরনের সিমটমস আমি কিভাবে ট্যাকল করব আমার বাচ্চার যদি কোনো সেলফ এস্টিমের ইস্যু থাকে যেটা কারণে কিন্তু সেলফ এস্টিম ইস্যুর কারণে কিন্তু পরবর্তীতে অনেক এই মানে অপরাধ প্রবণতা কিন্তু বেড়ে যায় যদি লো সেলফ এস্টিম হোক না কেন বা ল্যাক অফ এম্পাথি এটা কিভাবে ডিল করা যায় আমি মনে করি যে আমরা যতই প্রোগ্রাম করি না কেন আমরা এখন এতটা অ্যাওয়ার হইনি এতটা সচেতন হইনি যে আমার মনে হচ্ছে এখানে একটা আমার সমস্যা হচ্ছে আমি ওটা ধরে নিজেই চলে যাচ্ছি কাউন্সিলরের কাছে বা একটা পজিটিভ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারগুলো দেখছি আমরা ভুগতে ভুগতে এমন একটা স্টেজে যাচ্ছি মানে পানি অনেকটা ঘোলাটে করার পরে তিতে হয়ে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে পরিবেশের বা আশেপাশের মানুষের প্রেশারে পড়ে বা কেউ আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আমি তারপর কিন্তু কাউন্সিলরের কাছে যাচ্ছি সেটা আসলে রিহ্যাব সেন্টার হোক অথবা নর্মাল কোনো রেগুলার কাউন্সিলিংই হোক না কেন তো এই যে আমাদের কাউন্সিলরের কাছে যাওয়ার একটা অনীহা বা গেলেই খারাপ মনে করা কিংবা একটা পাগলের ট্যাগ দিয়ে দেওয়া এটা নিয়ে আমরা এর আগে প্রত্যেকবার কথা বলার চেষ্টা করি কারণ যেহেতু এই ট্যাবুটা আমাদের সমাজে খুব প্রকটভাবে বিদ্যমান আমরা চাইছি আমরা এখান থেকে বের হয়ে আসি যে কাউন্সিলর রুম থেকে বের হয়ে আসাটা আসলে খুব নর্মাল এটা প্রুভ করে যে হি আর শি ইজ ভেরি পজিটিভ অ্যাবাউট হিজ লাইফ এবং তারা সামনে আসলে পজিটিভ থাকার জন্যই সুস্থ থাকার জন্য আমাদের থেকে আরও সুন্দর থাকার জন্য আসলে একজন কাউন্সিলরের রুম থেকে বের হচ্ছে তো আপনি এই উদ্দেশ্যে আসলে মানুষকে কি বলবেন আচ্ছা তো যেটা আপনি বলেই দিয়েছেন যে আসলে স্টিগমা বা ট্যাবুটা আসলে একটা বড় ফ্যাক্টর আমাদের মানে অনেক আগে থেকেই যে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া বা সাইকিয়াট বা কাউন্সিলরের কাছে যাওয়া মানেই মনে করে যে অনেকে যে পাগলের ডাক্তার আমি কি পাগল নাকি আসলে যাদেরকে আমরা উন্মাদ বলি সেই ধরনের সাইকোসিস যে সেই রোগের সংখ্যা কিন্তু খুব কম ওয়ান পার্সেন্ট মাত্র বাকি নাইনটি নাইন পার্সেন্টই কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক রোগী এদের মধ্যে অনেক রকম সমস্যা থাকে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন ড্রাগ রিলেটেড প্রবলেম তো এইগুলা আসলে যে স্টিগমা এইটাকে আসলে দূর করতে হবে এটা আগের থেকে অনেকটা বেটার এখন এখন মানুষ নিজেই যায় নিজেই অনেকেই সমস্যা নিয়ে আসে আবার অনেকে আছে যে তারা আসলে বোঝেই না যে এটা যে একটা প্রবলেম আমি ড্রাগ নিচ্ছি আমি ভালো আছি সমস্যা নেই কোনো অসুবিধা নেই আমার তো ভালো লাগে তাদেরকে তো আসলে আনাটা ডিফিকাল্ট তো অ্যাওয়ারনেসটা আসলে একটা বড় ফ্যাক্টর তো অ্যাওয়ারনেস যত বেশি গ্রো করবে এবং এই ধরনের প্রোগ্রাম বা মানুষের যে কোনো লেভেলে সেটা স্কুলে হোক কলেজে হোক মানে এই অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপিং প্রোগ্রামগুলো যত বেশি হবে আমার মনে হয় মানুষ তত বেশি সাহায্য চাইবে এবং যেটা অনেকেই বলে বা আমরাও বলি যে একটা বড় হসপিটালে যে অনেকেই চেক ইন দেয় যে অমুকের হার্টের সমস্যা হয়েছে আমার অমুকের মানে মানে এই সমস্যা হয়েছে প্লিজ পে ফর আস কিন্তু কেউ কখনো বলবে না যে তার মানসিক সমস্যা হয়েছে ভর্তি হয়েছে প্লিজ পে ফর মি বা পে ফর আস বলে না এটাই আসলে এই জিনিসগুলো আমার ধারণা সময়ের সাথে সাথে নতুন প্রজন্ম অনেক কিছু জানছে এখন অনেক অ্যাডভান্স এটা ঠিক হয়ে যাবে ঠিক হচ্ছে আসলে একটা চেঞ্জ আসছে আমি মনে করি আর কি ইয়ার হোপফুল অ্যাজ ওয়েল এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন আমি ফিরছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তত তাড়াতাড়ি ইয়ার ওয়াচিং ফার্মাসিস্ট জানতে চাই উইথ মাই হাজব্যান্ড বিনতে এই মুহূর্তে একটা ছোট্ট ব্রেক নেওয়ার জন্য ইনস্ট্রাকশন চলে এসেছে আমি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি আশা করছি শেষ পর্যন্ত এভাবেই আমাদের সাথে থাকবেন
Welcome back to Promises Chantichi. I am going to talk about human health and opportunity. Bara bara bato shatha achi. I am husband Vinti. I am shatha achi. Do jan shalam thoda manush. I am ek to somaya purka chhajbo. Choto baatchar opportunity both kach kore kintu. Karon manushi be ashle ota mane built in amader monthe diye ta. Kintu oni khetri dekha jacche. I am baba amar ota deny korte. Je amar baatchar ekum korte pare na. Ebang amra ashole shochoton na. जे परिमाण मानुष अशोले औषधितन भावे ये बापरे गुले के एक्सेप्ट करते हैं ये बोलने के टेबल वो एनकरेज जो किंतु करा होते हैं बामा तरफ थे के आधोरे आतिशोध जो चीज़ अनुक्रम में गुले एनकरेज करा है जी तो मज़ा है इट्स फन बामे मने कुछ जामर बच्चों ने कोनो दे थे के अनेक स्मार्ट ये जोन शेप भावे चिंता करा रखा होता रखे ये जोन शेप टाइप भावे चुप करे नीन ना रखा होता रखे ये ठेकन तो हम लोग अनेक अमी देखते थे आंटी अंकल देर मोड़ते स्पेशली आंटी माहौले तो ये देश आशुले समेर की वाला रहते हैं ना ये तो एक तो है वन ये तो कल्चर जे मने कन्वर्सेशन से माध्यम एक तो कल्चर तो ये तो ये तो ठीक जे बातचीत जो कौन छोटू खाटू हाथ में कोन एक तो काज कर लो बा छोटू खाटू एक तो मिथ्या बात बोल लो तो उनके देखा जे शब्द आशे पशे है तो बाय इटा अतो तो सीरियसली निच्छे ना बा बाला होच्छे जे हैं हैं वो ऐतो चाला बा एक कतरा इबाबे घुड़े पचे बोल लो एक्जेक्टली � or I'll tell you the truth, or I'll tell you the truth, or I'll tell you the truth, or I'll tell you the truth. So, it's okay that my father and my father, my relatives, I mean, there's a lot of awareness in the culture, and there's a lot of awareness in the culture, and there's a lot of awareness in the culture. And in my father's case, there's a lot of awareness in the culture, and there's a lot of awareness in the culture, and there's a lot of particular problems in the culture. So, there's a lot of awareness, जो दियो अखुन मने इटा पाँच बर्षी खाली मने पारिवारिक जगह थे किन्तु एक टे इंस्टीट्यूशनल मने एक टे भूमिका आच्छा हो बोशी स्कूले जिस स्कूले मोड़ी की धोने एनवायरनमेंट आ होच्छे एवं मने बाहरे अनेक देशी किन्तु इटा खुबी मने आमा कच्छ खुबी मने पसंद होय जे मने प्रेगनेंसी शॉमाय एवं � कौन बॉय शे कौन तीन थे के चार पोशो बॉय शे बजे टे हो कुन क्या नो की भावे हैंडल करा उची शॉपी किन्तु देखा है जैसे मैंने नॉलेज इज़ आउट देर यू हैव टू बी विलिंग टू लर्न इट तो ए पार्ट बुलो अवश्य हम जाके माथा रखा उची बिकॉज़ एक टा बच्चा किन्तु मन साइकोलॉजिकल जिता आईडी � है वे पर हमारे एक दो में देखा चाहे हमरा शॉट्स तो उन भाभे ही वे पर टेबल्ड कुड़ी बा जानते चाहे ना एक उन गूगल ले जोग इंटरनेट ले जोग आम जितने शोर्स है ना चाहे माने कतो ऐप पर जो तो दिया था के जे आमर आज के रे इस्ते जे बेबी चर शेप की रोकों मुझे बा तार मेंटल डेवलपमेंट कौन पोर्चेया अमर शायद इन्हें शुरू फेसबुक है आज से, किंतु वो ही बटन गुला प्रेस करें जी, आरो जाना नो जाए, आरो जी के डेवलप करा जाए, ये बात पर मुन्हा है जी, नोटन जेनरेशन के मारा, बाबा रा, शबाई एक तरह सुन्दर एक भूमि का किंतु रखते पड़े, तो अमर शबाई निजे रे इसलिए बने, मैंने बेनिफिट टाइम रने बो, अमी लाइफ पर पॉजिटिव एट्रिब्यूट्स देखिए किंग बता दे बाबा माँ के बुत अच्छे नहीं इट्स फाइन इट होते ही पड़े अपना ये पोर्चेंट तो ऐसा सें इट ही ऑनिक पॉजिटिव इट पर किंतु आप बता दे के इनकरेज कोट सें तो शेखने कोटे कोटे कुनो नेगेटिविटी शम्मो के लापते ऑप्शन को बात होता है फिर ऐसा मैं जानी तो ये र जब उन्हें किरी एमोन पाव गए थे जो एमोन हम रा देखे थे ये शुरू थे के फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ मन आर्ली चाइल्डहुड थे के खाए तो बता यार कारो कारो देखा गया थे कुछ हार्श पेरेंटिंग चिलो बाबा कुब मारतो प्रचंड मारतो जस शोइरा चेरी मनोभाव जरे के बोले शेरों को मार्श एवं देखा जाए � तार पड़े देखा जाता है जो एक पड़ जाए एमोन भावे माने सब कुछ चापी दे होतो ये तो मेरा कोर्बा बस कोर्बा कोन एक्सप्लेनेशन नहीं जी कहना कोर्बा बा कहना कोर्बा ना तो एमोन कोटे कोटे देखा जाए जो एक्शन में अवधारणा जो नहीं तो आचरण सिस्टम है बच्चा देर तार पड़े देखा जाए जो कंडक्ट डिसऑर्डर है पोछा है 
অর্থাৎ নিষ্ঠুরতা একটা নিষ্ঠুরতা তার মধ্যে গেথে যায় সেই রিলেটেড কিছু ডিসঅর্ডার হয় এবং পরবর্তীতে জুভেনাল ডেলিকুয়েন্সি বা পরবর্তীতে একদম দেখা যায় যে অ্যান্টি সোশ্যাল কিছু কাজকর্ম করে ফেলে তো স্টোরিগুলো আসলে স্পেসিফিক ওরকম মনে পড়ছে না কারণ এক একজনের এক এক স্টোরি আসলে হ্যাঁ তো বিষয়গুলো সবার জন্যই খুবই মানে হার্ড মানে মানে টাচি খুব এবং খুবই মর্মান্তিক এবং এগুলো শুনলে আসলে খুব খারাপ লাগে আমি এগুলো ডিসক্লোজ করতে চাচ্ছি না তবে বিষয়গুলো মানে খুব ভাবায় এবং এক একটা রুগী দেখার পরে আমি আসলে অনেক মানে প্রায়ই খুব বিচলিত হয়ে যাই আবার অনেক সময় খুব একটু পরে আবার খুব মানে আশায় বুক ভরে ওঠে না হয়তো বা সে রিকভার করেছে ভালো হয়ে যাচ্ছে এমন সবাই হয়তো বা ঠিক হয়ে যাবে এই আর কি ভাইরা মানে আমাদের সোসাইটির একটা পার্ট হয়ে সব কিছু সাথে ক্লোজলি অবজার্ভ করা মানুষ তাদেরকে আসলে নির্ভরতার একটা জায়গা হিসেবে আপনাদের রুমে যাচ্ছে কথা বলছে যে আপনি বললেন যে একবার বিচলিত হচ্ছেন একটু পরে আবার আশান্বিত হচ্ছেন মানে মানে গুজবাম যায় কিন্তু ব্যাপারগুলো সো ভাইয়া আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমি আশেপাশে দেখি আমার নিজের চোখে দেখা যে অনেক বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে যে বাবা মা এরকম করেই তৈরি করেছেন যে কুকুর হলেই কামড় দেবে রাস্তার হুম তাকে হচ্ছে ইট কাঠ পাথর মারাটা মারতেই পারো কারণ সে হচ্ছে মানুষ না বা আমরা ব্যাপারগুলো কীভাবে ট্রিট করি অন্যান্য জন্তু জানোয়ার এভাবে ট্রিট করি এবং নট অনলি দ্যাট অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা অপরাধ অনেক করে যাচ্ছি আমরা ওটাকে খুব নর্মালি নিচ্ছি বিকজ আমরা প্রতিদিন ডে টু ডে লাইফে ওইটা দেখছি এবং এটার কোনো প্রতিবাদ নেই কোনো অ্যাওয়ারনেস নেই কেউ বলেও না বাবা মাও এটা মনে করে না যে এটা আমার বাচ্চাকে শেখানোটা প্রয়োজন সেই প্রসঙ্গে বাবা মাদেরকে তুমি কি বলবে হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এবং এটার সাথেও জড়িত আছে ধরেন কনসেপ্ট অফ এম্পাথি এই যে আপনি বললেন যে হ্যাঁ রাস্তায় যাচ্ছে আমরা কিন্তু দেখি যে হ্যাঁ মানে ছোট বাচ্চা হয়তো বা একটা ছোট মানে কুকুরে বা মানে কোনোভাবে একটা যে কোনো একটা হতে পারে একটা বিড়াল একটা কুকুর যেটাই হোক না কেন দেখা যায় লাথি মেরে চলে গেল বা আমরা তেমনও কিছু বলল না হয়তো বা তারা হেসে এই মানে জিনিসটাকে আর মানে চিন্তাও করলো না একটা সিরিয়াস সমস্যা আমার মনে হয় এই সমাজে হচ্ছে ল্যাক অফ এম্পাথি এবং এটার সাথে জড়িত আছে কিন্তু আমাদের আইডেন্টিটি যেটা মানে আপনি বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছেন যে ঠিক আছে মানে এটা হলো মানে অ্যানিমাল এবং মানে মানুষের যে ডিফারেন্সটা পাশাপাশি কিন্তু মানুষের মধ্যেও যে ভেদাভেদটা মানুষের মধ্যে যেভাবে আইডেন্টি তৈরি হচ্ছে কিন্তু আমাদের যেমন মানে ধর্মীয় ভেদে ভেদে কথা যদি আমি বলে থাকি হঠাৎ করে যখন প্রশ্ন করলেন যে একটা কেসের কথাটা হার্স প্যারেন্টিটা শুনে আমার মনে হলো হঠাৎ ওই যে আমাদের নিউজ পেপারে যে অমি একটা ছেলে ছিল যে আর কি একটু মানে এক্সট্রিমিস্ট অ্যাক্টিভিজমের মধ্যে জড়ে গেল একই কেসই কিন্তু যেখানে হার্স প্যারেন্টিং সেলফ এস্টিম লো কনফিডেন্স মানে এমনভাবে বেড়ে ওঠাটা এমন এত স্ট্রিক্টভাবে ছিল এত ডিসিপ্লিনড কোনো ক্ষেত্রে এটা করতে পারবে না না বের হতে পারবে না কেন বের হতে পারবো না কোনো উত্তরটা নেই এমনভাবে স্ট্রিক্ট একটা প্যারেন্টিং এনভায়রনমেন্টে বেড়ে ওঠার কারণে দেখা যাচ্ছে যে পরবর্তীতে মানে সেলফ এস্টিম এমনভাবে ক্রাশ হলো যে তখন সে অন্য একটা পথ বের করে নিল সেটা যে কোনো অ্যান্টি সোশ্যাল প্যাথ হতে পারে পাশাপাশি নিজের ব্যবহারটা কিন্তু শিখিয়ে দিবে বাচ্চাকে কিভাবে সমাজে মানে থাকা উচিত আমি ভায়োলেন্স কে যদি মানে অতটা প্রশ্রয় দিই এক্সাক্টলি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বাচ্চাটা ওই এক জিনিসই শিখবে আমার কাছের একজন মানুষ এত বড় একটা কাজ করে ফেললো তার পেপারে নাম আসলো উনি কোটি টাকা আত্মসাত করেছেন আমরা কিন্তু এরকম দেখি এটা কিন্তু একদিনে হয়নি সেটাই এটা কিন্তু উনি কোনো একটা জায়গায় জাস্ট টেবিলের নিচ থেকে একদিন ঘুষটা নিয়েছেন সেকেন্ড দিন বড় আকারে গেছেন থার্ড দিন উনি কিছু মনেই করেনি সব কিছু এরকম স্টেপ বাই স্টেপে কিন্তু আমরা একটা আউটপুট বা আউটকাম পাচ্ছি এটা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নেওয়ার জন্য ইনস্ট্রাকশন চলে এসেছে আমার ব্রেকটা কিন্তু ভালো লাগে না কিন্তু আমার নিয়মের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় এই মুহূর্তে আরেকটা ব্রেক নিচ্ছি ফিরছি খুব তাড়াতাড়ি শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন বিভাগসন
You are watching Promises to Anthe Chai with Mahasab and Vinti. Today, we are going to talk about human rights and human rights. I am going to talk to you in a second. We have seen that Obama is a small child and is ignored. This is the case. If you have a lot of crime, you will have to be a denial. You will have to be a denial. You will have to be a denial. We 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 will have to be a denial. तो शेखेत्रे बाव मारो किन्तु एक ग्रूमिंग सेशन दौर कर है। शेखेत्रे बाव मारो आश्चर्य नोटुन कोरे पेरेंटिंग शेखा एक तरह के जैसे मैं बोलती हूँ लोग जेब बायर देश आश्चर्य आल द कोरे सेशन क्लास कोरे ना है कोर्स फी दिए तरह कोर्स से भरती हैं। एवं आम्रा एक हेत्रे जो भी छोटो आकरो बोली जो कारण दुनिया शॉप मानुष लोग तो एक भावे ही चिंता करे होते पड़े शादा आर काल होता है ना रक्तों तो लाल तो उसे क्षेत्र देखा जाए जैसे आमदे ग्रूमिंग सिस्टम में एक तो बड़ा अभाव रहता है एवं अनेक क्षेत्रे आमे देखा जाए जैसे अवेयरनेस थोड़ी करा शुमाए पेरेंट्स रा शेखने इन्वॉल्व्ड होते चा� कल्चर, आमादेर शेकोर, आमादेर दादा दादी की शिक्षा अच्छा है, शेटाई तार मोते पूरे दिए थे, so it's all fine, but जुगे चाहिदा, जुगे हवा आराग दिके जाच्छे, इटा आश्चर्य मने, this is not enough, तो एक हेत्र आश्चर्य आपने की बाला रहते हैं। अच्छा ठीक अच्छा है, जब हम कल्चर का था बोल लेन कल्चर के चुभी शायद शोले को भी इम्पोर्टेन्ट हम्म इटा तो थाक बे ही जेटा कल्चर थे के बेर हुए आश्चर्य के चुभ करा जावे ना जेटा पॉजिटिव जी जिन्हें चुला आज से कल्चर शेडलों के नीते ही होते हैं शेड कोट तो शेड आश्चर्य शेड नीते ही होते हैं किंतु शेष आता हमारे साइंटिफिक होता है अभी अभी क तो एक ही दिशा में ठीक करार जो ना आश्चर्य सम्मिलित एक टाइप प्रोजेस्ट है दरकार जब मॉन आपने जो द रूट लेवल चिंता करा है शहरे कई जन मनुष्य था के आपने जो द चिंता करें जो ग्रामे हमारे बेशी 80 परसेंट मनुष्य था के तो ग्रामे उपजेला हेल्थ कॉम्प्लेक्स बोलें बा अन्ननो जगह गुलाते को था कोनो साइकोलॉजि� आठों बार ये ऊपर जला लेवल है जो देखो एक ट्रेनिंग सेशन आम रेंज करते पड़ी जरा ये जिन्हें चुलों ने काज करते हैं साइकोलॉजिस्ट बा जो अपराध विज्ञानी जरा काज करते हैं बा साइकियाट्रिस्ट उखाने जो जो दे हम ट्रेन करें आशी वो ही ट्रेनर रा जो कौन आबाद ट्रेनिंग टर्दी बे एम उनको नोके चुजी दे आरेंज करो जाए पश्चात पश्ची प्रति टा स्कूल लेवले जो दे साइकोलॉजिस्ट बा साइकियाट्रिस्ट था के बाय एटलिस्ट खंडो कलेन समाज जन्नो होलो जो देखते ट्रेन करे पढ़ाशुना समाजारे सुमार जेही तो आश्चर्य अपराध भी गन्ने काज करता हूँ। जब खुद एक चीज़ क्रिमिनल बोरा का क्राइम को रचा फिर से शुरू होते पड़े खून, शुरू होते पड़े रेप, शुरू होते पड़े अनेक बोरो आकर एक चीज़ आत्तोषात करे ना वाह खूब बाजे भाबे। शेखत्रे तादर माथा आश्चर्य की चले शेष सुमार इता। लोभ � मतलब आई तो आमर पर्सनल है ज़्यादा रहते हैं तादें माथे ऐसे लेके चले अपराध विज्ञान की वाले हाँ इतनी है जब वो आमद ए प्रश्न टाइप की प्रश्न टाइप कारों ने आमद एक जो ए फील्ड टाइप की जो कि कारों ने अपराध तो कुर्त से मानुष था तो इधर ने ए प्रश्न टाइप मतलब जो तो टाइप हमरा खूब इज़ीली आंसर कुर कोनो एक ता लोभर कारण है होते पड़े आरेक जन किन्तु इकोनॉमिक डेप्रेवेशन जन होते पड़े आरेक तो होते पड़े होते बतार मने निजेर जे इनहिबिशन ए कंट्रोल ता थाके ना पावर होते पड़े 
সাইকোলজি এটা তিনটা ব্রাঞ্চের মধ্যে আর কি মূলত আমরা যেটা আর কি দেখি সেটা হচ্ছে বায়োলজিক্যাল যেহেতু সেটা অবসলিট সাইকোলজিক্যাল এবং সোশ্যাল আর কম্বিনেশন জায়গা থেকে সাইকো সোশ্যাল কারণগুলো আছে তো সেগুলো সব মিলে আমি যদি বলি একদম মোটা দাগে যে থিওরি জায়গাগুলো আর কি এই তিনটা মূল থিওরি কিন্তু আমার কাছে সবসময় মনে হয় যে সমাজের রোলটা সমাজটা কিভাবে কোন জিনিসটাকে অপরাধ বলছে আবার পাশাপাশি সেই অপরাধের জন্য কি কি ধরনের আর কি মানে কি কি ধরনের প্রোটেকশন রাখছে বা কি কি ধরনের কিভাবে সেটাকে আমরা প্রিভেন্ট করব সেটাকে কিভাবে আমরা বাধা দিব কিভাবে সমাজের জায়গা থেকে কোনোভাবে প্রতিরোধ করব সবই কিন্তু একটা মানে ভূমিকা পালন করে থাকে আর এটার পাশাপাশি মিডিয়ার কথা যেহেতু কিছুক্ষণ আগে আমরা আলোচনা করে গেলাম স্পেশালি মেন্টাল ওয়েলনেসের স্টিগমা নিয়ে আমি একটা মুভির কথা হঠাৎ করে মনে আসো যে একটা মুভি আছে উইথ লাভ ইউ জিন্দেগি নামের একটা খুবই সুন্দর একটা মুভি ওখানে যেমন মেন যে রোল প্লে করে একটা মেয়ে ওর হয়তো বা এরকম জীবনের নানান রিলেশনশিপের সমস্যা হচ্ছিল পরিবারের সাথে কোনো একটা বিচ্ছিন্নতা এরকম একটা আর কি সিচুয়েশনের মধ্যে কিন্তু এত সুন্দর করে ওর কথাটা বলা হলো যে ও মানে একটা মানে থেরাপিস্টের কাছে যায় এবং সেই থেরাপিস্টের সাথে পুরো জিনিসটা এত নর্মালি নেওয়া হলো যে ও যাচ্ছে কথা বলছে প্রতিদিন যাচ্ছে কথা বলছে একটা মানে সুন্দর একটা সম্পর্ক এবং ওটার কারণে অনেকটুকু হেল্প হচ্ছে তো মিডিয়ার যে ভূমিকাটা মুভির মাধ্যমে এরকম রেডিওর মাধ্যমে বা যেভাবে হোক না কেন অ্যাট্রাক্টিভ ওয়েতে যাতে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় আসলে এক কথায় যে মোটা তাকে বলা মাদককে না বলুন এটা করবেন না এটা খাবেন না এটা নিবেন না আসলে আমরা মানুষ এখন এত স্মার্ট আমাদের না এগুলো দিয়ে আসলে ঠিক এটা পোষায় না বা চলে না কানেকশনটা আসে না একটা থাকে না যে গুজ বামস হয়ে নিজেকে রিয়ালাইজেশন দেওয়া যে আসলে তো আমি কী করছিলাম এতদিন ধরে হ্যাঁ যে ওয়াও এভাবেও চিন্তা করা যায় সেটা ওই এক্স ফ্যাক্টরটা দিয়ে সুন্দর মোড়কে এখন মানুষ যেটা আসলে অ্যাকসেপ্ট করবে ভালোবাসবে এভাবে কিছু করার মনে হয় সময় চলে এসেছে এবং সেখান থেকেই আমাদের ফ্রমসেস যাতে ছোট্ট চেষ্টা থাকে যে অনুষ্ঠানটা যতটা সম্ভব সে লাইভলি করা যে খুব ছোট ছোটো ঘটনা আনা যেটা সে লাইফকে কানেক্ট করে লাইফকে টাচ করে ওয়েদার হচ্ছে বড় বড় জাস্ট কি বলবো লেকচার বা থিওরি দিয়ে আসলে তো সেটা মানুষের সাথে কানেক্টেড হওয়া যায় না আমি ভাইয়ের কাছে একটু আসবো সবসময় দেখা যায় যে আমরা কখনো আসলে নিজের দোষটা কিন্তু দেখি না আমরা সবসময় মানুষ কি করলো মানুষ কি বললো অমুক এটা না হলে আমি এটা করতাম না এরকম একটা আমাদের টেন্ডেন্সি থাকে মেন্টাল হেলথের ব্যাপারটা যেহেতু এখানে খুব মানে বড় একটা মানে ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে সেখান থেকে ইম্পর্টেন্ট যে আসলে আমার স্ট্রেংথ কি আমার উইকনেস কি এটা জানা বোঝা এবং কোনো জায়গায় যদি আমি খারাপ কাজ করে থাকি খারাপ কথা বলে থাকি কটু দৃষ্টি দিয়ে থাকে কিংবা অপরাধ করে থাকি সেটাও এখন না হোক ফাইভ মিনিটস পর কিংবা রাতে শোয়ার আগে কিংবা একটা বছর পর হলে রিয়েলাইজ করা কি আই ডেট এট রং সো এই ব্যাপারটা এই প্রসেসটা আমরা মনে হয় যে যাওয়ার সুযোগই পাই না আমরা এত বিজি এত হ্যাসলের মধ্যে থাকি এবং নিজেকে সময় দিই না একটা একটা অস্থিরতার মধ্যে সবসময় গ্যাজেট নিয়ে দৌড়াচ্ছে এরকম একটা অবস্থা কালকে কি হলো ভুলে গেলাম হ্যাঁ একা রেপটের বড় একটা কাহিনী বাসে একটা লোক একটা মেয়েকে বাজেভাবে হাত দিচ্ছে এগুলো আমাদের কাছে অহরহ নর্মাল হয়ে যাচ্ছে বিকজ আমার দিনে দুই তিনটা নিউজ ফিডে এরকম দেখছি ভিডিও দেখছি সবার গণ কমেন্ট পড়ছি কি হচ্ছে বোনকে একটু বললাম তেন স্ট্রোল ডাউন করে নিচে চলে যাচ্ছে তো ভাই আসলে এটা তো কোনো সমাধান দিচ্ছে না এখন এই সিচুয়েশনে আমরা হোপফুল হতে চাই আশার বাণী শুনতে চাই আপনার কাছ থেকেই শুনবো আশার বাণী আসলে পরিবার থেকে শুরু করতে হবে সবার আগে যেটা এখন একটা বড় প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ বাবা মাই খুব ব্যস্ত থাকেন সন্তানকে ভালোভাবে সময় দিতে পারছেন না কোয়ালিটি টাইম দেওয়া যাচ্ছে না যতটুকু টাইম দিচ্ছেন সেটাকেও খুব ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারছেন না মানে যেই কাজ যেটা বাচ্চার জন্য উপকারী হবে যেমন বাচ্চাকে শেখানো কোনটা ভালো কোনটা খারাপ একটা লিমিট সেট করে দেওয়া এই জায়গাটা তোমার করা ঠিক হবে না এই কাজগুলো করা ভালো এই কাজগুলো করা ভালো না কেন ভালো না সেটার এক্সপ্লেনেশন দেওয়া বা তুমি এই কাজ এইটা পাবে তো মানে তোমাকে আমি এই জিনিসটা দিব এই জিনিসটা দিব না এটা পাওয়ার জন্য তোমাকে এই লেভেল পর্যন্ত যেতে হবে এই জিনিসগুলো আসলে এখন হচ্ছে না ঠিকভাবে কেন জানি অ্যাপ্লাই হচ্ছে না কারণ আসলে বাবা মা সবাই খুব ব্যস্ত স্বাভাবিক তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই কর্মজীবী সবাই কাজ করতে হবে কিন্তু তাদের ওই ট্রেনিংটা যতদিন পর্যন্ত বা না হবে যে বাচ্চাকে কিভাবে আস্তে আস্তে বড় করতে হবে বড় না করলে যে এর ফলাফলটা এরকম হয়ে যেতে পারে সেটা অনেকেই জানেন না একটা বাচ্চা আমার কাছে মানে ধরেন আমার কাছে আসলো নিয়ে আসে বাবা মা বলে যে 
যে বাচ্চাটা কথা শুনে না খুব জেদ যা চায় তাই দেই তারপরও কেন এত জেদ তখন আমি বলি যে এই যে তো প্রবলেম যা চায় তাই দেই লাইটে দিতে সমস্যা খুব খুব আদর করে বলছে খুব আদর করছে স্বাভাবিক বাচ্চাকে সে খুব ভালোবাসে কিন্তু এই ভালোবাসাটাই যে পরিণামে একটু মানে খুব খারাপ হয়ে যাবে সেটা সে জানছে না এবং খুব তাকে এটা বললেও সে মন খারাপ করে এই কথা কেন বলো ডাক্তার আমি তো আমার বাচ্চাকে আদর করব না তখন তাকে বোঝাতে হয় যে আদরটা এইভাবে হতে হবে খারাপ কাজের একটু বলতে হবে বা একটা সুযোগ সুবিধা উঠিয়ে নিতে হবে খারাপ কাজ করলে সাথে সাথে শাস্তি মানে মারধর না কি ধরনের শাস্তি দিতে হবে আমরা বলে দিই আবার ভালো কাজ করলে সাথে সাথে প্রেজ করতে হবে একটা চকলেট দিই তুমি এই কাজটা খুব ভালো করেছো বাবা বা মা খুব ভালো কাজ করেছে খুশি হবে সে জানবে যে কাজটা ভালো ভালো কাজের পুরস্কার আছে হ্যাঁ তো এইভাবেই আসলে আমার মনে হয় জেনারেশন চেঞ্জ হবে তো সেই জিনিসগুলো যত বেশি রপ্ত করতে পারবো আমরা পরবর্তী প্রজন্ম তত আমাদের জন্য মঙ্গলজনক ভালো আসলে এই মুহূর্তে একটা ব্রেক নিতে হচ্ছে সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন You're watching Pharmacists Chante Chai with Mahasa Manvinti. I'm going to take a break. 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 वेलकाम बैक टू प्रमिस जानते चाहिए आदर नहीं कथा बार मन है जो बैलेंस करा खूब जरूरी जो लाइफ जो क्षेत्र एक भलो जिन जो भाव बैलेंस करते हैं खराब जिन भाई बैलेंस करते हैं कोच्छुर मात्रातरिक्त आसले भलो ना आर हमें बेपार नहीं खेल ही करब ना जत्न ही निब ना तकबो ना ये बेपार खूब खराब तो ये बेपार जो ताड़ी रप्त करब शिखे निब तर लाइफ स्मूथ और सहज है और हमारे एत नेगेटिव इश्यू नहीं कथाई बोलते हैं अटोमेटिकली लाइफ अनेक पजिटिव हो जाए एक मेर का आसब अच्छा अपू आए का बेपारे एक जानते चाचीम परिवार कथा आसे कारण एक आसले थे ना जे हाँ अवश्य तरह कि जेनेटिक बेपार थे तपर हमें जो भी चाहे शेखा बाच्चार अनुकरण प्रिय वो मोल्टा क्योंकि तरह तैरि जाए आठ नय बचर तेर बचर पर्त से एक इंडिविजुअल पार्सनलिटी तैरि कर फिले जेटा खूब एक चेन्ज करा जाए ना कि इम्पैक्ट देवा जाए बाट और ओर रकम कर सेफ चेन्ज करा जाए ना एक क्षेत्र में नतून जरा पेरेंट हो स्पेशलि परवर्ती जेनारेशन तो थ्रुते ही आसें आप तर बाहक तो क्षेत्र में सचेतनता खूब दरकार जो ड्रग निबना सुस्थी एक सत् पथे चलब जेटा देखे हमारा ठीक थे हालाल इनकाम दिए बाच्चार लाइफ काटाब ये आसमें धर्मी अनुशासन दिए हक कि व्यलिज दिए हक कि समाज सम्मान जैगा हक जे भाव हक ना क्या प्रसंगे तुम कि ना ये हाँ मैं ये ठीक जो बाच्चार मैं एकदम आर्लि चाइल्डहुड डेवलपमेंटर समय जो एकदम तीन थे पाँच बचर बस जेटा खूब ही इम्पर्टेंट एक स्टेज एवं से ही समय एकदम मैं बाच्चा क्योंकि स्पन्जर मतन सब किस क्योंकि अबजार्व करते थे तो ये एक जैगा मैंने आशेपाशे जो परिवेश तैरिरा हे बाच्चा जो सेटार ऊपर क्योंकि अनेक नजर हमें एक ड्रप कर बेपार जो भाई बोलें जो सबाई कर्मजीवी मेरा अनेक अंश देखा जाए एक ऐलर थे अनेक बेसि क्ज कर कारण सोशल व्यलूज अनुजाई मेरे घर क्या एखो धरे नहीं जो मेरे तो क्षेत्र में मेरा बहरे भल भलो परफर्म कर घरे एक ऐलर थे अनेक परिमाण अनेक कैकश गुण बसि क्ज कर क्षेत्र में माँ क्यों देखा जा आगे मारा जे सब समय लेगे थकत हाँ हमारा मार बुक वार्मटार मध्य ही घूमिए थकत ये सूझ चाहले जीवन जापन कर सब समय मना जो मैं परिवार जैगा जो बाबा मा हब तक प्रायरिटी अवश्य दिखे दी है एक तो हाथों पर ट्रेडिशनल होते पड़े किंतु इटा हमार शब्द में मानो है जी अपने प्रायोरिटी हो चाहे अपनी मैं आगे में प्रोजेक्ट में के किभा भी बेरे किभा भी अपनी डेवलप करते हैं किभा भी कौन धोनर वैल्यू इंस्टिल करते हैं शॉपिंग किंतु मेन प्रायोरिटी हो उचित एक तो फैमिली यूनिट में मतलब मैं स्कूल 
টিচারদের জন্য একটা ট্রেনিং এর বিষয়টা এটা নিয়ে মানে প্রচুর সাথে আলোচনা হয় কারণ আমাদেরকে দেখতে হবে টিচারদের যে মানে नीड्स গুলো সেটা ফিনান্সিয়াল হোক এটা কিন্তু আমাদেরকে দেখতে হবে যে আমরা কিভাবে সেই সেক্টরটাকে সাপোর্ট করছি রাইট তো সবই হলিস্টিক যদি আমরা চিন্তা করি যে হ্যাঁ প্রত্যেকটা টিচার सम्मान जी मोटीशन लागे गुलाट पासपाशी মানে ফ্যামিলি ইউনিট পর্যন্ত চিন্তা করা উচিত যে কিভাবে আমরা সমস্যাটাকে এমন ভাবে তৈরি করতে পারবো যাতে আগামী প্রজন্মটা মানে অপরাধ থেকে একটু দূরে থাকতে পারে অন্যান্য মোটিভেশন যাতে পায় এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের জন্য স্কুলে বা বাসায় এটা তো সেলফ এজেন্সি বা এস্টিমটাকে গ্রো করায় তো এগুলো সবই চিন্তা করা উচিত আমরা যখন প্ল্যানিং করছি আমরা জীবনের জন্য আর কি আর যে ব্যাপারে আমার মনে হয় যে বিইং বিজি ইজ ইম্পর্ট্যান্ট বলেন না যে অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাস এরকম কিন্তু একটা কথা বা প্রবাদ আছে বাংলায় প্রচলিত তো আমরা অনেক বিজি থাকি এটা ঠিক বাট হ্যাঁ আমরা যদি ওই পরিমাণ আসলে প্রোডাক্টিভ ওয়েতে লাইফটা না কাটাই ওই সময়ে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কোনো অপরাধ বোধ আমাদের মধ্যে মানে অপরাধটা আমাদের মধ্যে জেঁকে বসে যে আমি তো এই সময় এটা করতে পারি অফিসে তো ল্যাপটপে কাজ করছে এক ঘন্টা বা তিন ঘন্টা কিন্তু আমার ফাঁক ফোকরে টাইম থাকে ওই টাইমটা দুইজন তিনজন মিলে দেখা যাচ্ছে তারা ড্রিঙ্ক করছে বা অন্য জায়গায় যে একটা খারাপ কাজ করছে কিংবা একটা খারাপ ডিসকাশন হতে হতেও আমরা কিন্তু ওটাকে সহজভাবে নিয়ে নেই পরবর্তীতে আমি ওই স্টেপটার দিকে পা বাড়াচ্ছি তো এরকম করে করে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটিও কমে যাচ্ছে এবং ঘরে ঘরে আমরা যে ডিভোর্স রেট দেখি অশান্তি দেখি প্রবলেমস দেখি ফ্যামিলির মধ্যে একটা কেউটিক সিচুয়েশন নেক্সট জেনারেশন এসব দেখেই বড় হচ্ছে আমি কদিন আগে বলছিলাম শোতে যে এত ঘরে ঘরে ডিভোর্স রেট অশান্তি এটাও তো একটা অপরাধের পর্যায়ে পড়ে যে আমি আমার বাচ্চাকে ভালো ফিউচার দিচ্ছি না আমি আমার ওয়াইফকে ঠিকঠাক সময় দিচ্ছি না কিংবা ওয়াইফ আসলে হাজব্যান্ডকে কন্টিনিউয়াস মিথ্যে কথা বলছে আপনার এরকম কেস বহু দেখেছেন আমরা জানি সেখান থেকেই বলা যে এটার জন্য একটা অপরাধ বোধ কিন্তু আমাদের অনেকের মধ্যেই কাজ করে না আমরা বাচ্চাকে ফেলে রেখে গিটার নিয়ে বের হয়ে যাই বাসা থেকে হ্যাঁ যে দরকার নেই আমার বাচ্চা আমি কদিন আগে এরকম একটা এক্সাম্পল দেখে লিটারেলি হা হয়েছিলাম বিকজ আমি পার্সোনালি দুজন মানুষকেই চিনতাম এবং খুবই ভালো দুজন মানুষ মানে বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে তারা এরকম একটা ক্রাইসিস মোমেন্ট এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন এবং এরকম ঘটনা ঘটতে পারে এবং সে আসলে চলে গিয়েছে তো এই মাটার একটা ইয়াং প্যারেন্টের কি অবস্থা হ্যাঁ ভাই এই প্রসঙ্গে আসলে আপনি আমাদের সময় যেতে একদম শেষ পর্যায়ে অডিয়েন্সকে কি বলবেন যে আমাদের কোন ব্যাপারগুলোকে আসলে নার্চার করাটা খুব জরুরি এখন মানে অনেকে বাধ্যতামূলক সবচেয়ে যেটা জরুরি আমার কাছে মনে হয় যে মানবতা বোধ বা ইম্প্যাথি সহমর্মিতা এই বিষয়গুলো আসলে নাচার করা খুব বেশি জরুরি যেটা আমরা মানে নৈতিক শিক্ষা একটা বড় বিষয় সেই জিনিসটাও আমাদের মধ্যে থেকে কেন জানি হারিয়ে যাচ্ছে যেটা ছোটোবেলা থেকেই আসলে আসবে সেটা পরিবার থেকে আসবে স্কুল থেকে আসবে এবং পারিপার্শ্বিক এনভায়রনমেন্টগুলোতে এনভায়রনমেন্ট থেকেও একজন মানুষ শিখে যে কীভাবে মানে সব কিছুর প্রতি সহমর্মী হতে হয় এবং কিভাবে নিষ্ঠুর হওয়া যায় না বা নিষ্ঠুর হলে কি সমস্যা হতে পারে নিষ্ঠুর হলে এই প্রবলেমগুলো হয় বা খারাপ দেখা যায় এই বিষয়গুলো তা আমার মনে হয় যে একটা বার হচ্ছে বিবেকবোধ দুই নাম্বার সহমর্মিতা এবং তিন নাম্বার আমার কাছে মনে হয় যে মানবিকতা বোধ এই জিনিসগুলো আসলে 
গ্রো করতে হবে আর কি সেই গ্রোটা একদম রুট লেভেল থেকে আসতে হবে थैंक यू सो मच नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग भालू की चीज थैंक यू भाई वी आर होपफुल सो मैं कह जस्ट কোয়াক সেকেন্ড দিছি একলা নেকে কিছু বলার জন্য অডিয়েন্স কে এটাই আমি একটা জায়গায় বলবো যে যে স্টেপটাই আমরা নেই না কেন যে সিদ্ধান্ত নেই না কেন জীবনে সেটা আমাদের থেকে মাথায় রাখতে হবে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা কি করে যাচ্ছি এটাই আমার মেইন আর কি কথাটা थैंक यू सो मच আজকে সময় করে সময় দেওয়ার জন্য আমাদের হাতের সময় একদম শেষ আমি বিদায় নিতে যাচ্ছি যেমনটা তারা বললেন যে বিবেক অনেক বড় জিনিস যত খারাপ কাজই করি না কেন রাতে ঘুমোতে যাওয়ার সময় যদি আসলে একটু কষ্ট লাগে কিংবা অনুশোচনা হয় কিংবা বুকের মধ্যে একটু খচখচ করে তাহলে বুঝবেন যে মনের সাদার দিকটা কিন্তু এখনও ভালোভাবে আপনারা কাজ করছে শুধু একটু সচেতনভাবে নারিশমেন্টের দরকার ফিজিক্যাল হেলথের পাশাপাশি মেন্টাল হেলথও যে সমানভাবে গুরুত্ব বহন করে তা রিয়েলাইজ করতে হবে এখনই অলরেডি অনেকটা সময় আমরা পার করে এসেছি লেট হয়ে গেছে বাট দেন এগেন বেটার লেট দেন নেভার অন্ধকার থেকে আলোর পথে হাঁটুন জীবনটা অনেক সুন্দর এবং এ ব্যাপারটা যত রিয়েলাইজ করব তত আমি ভালো থাকবো দিস ইজ মেজরমেন্টি সাইনিং আউট ফর টু নাইট আল্লাহ হাফেজ